。大家好，我是布莱，感谢各位收看我们第一集的评测。呃，这一期有一点长，所以我必须要看着讲稿，以免呃我会漏东漏西。呃，为了给大家最完整的资讯，所以我呃使用了字幕机，呃，可能会有一点没在看镜头。呃，不过为了给大家最完整的资讯，我必须要这么做。嗯、呃，这一期要讲的是 F S f i 这是一台我用了一年的机器，呃，为什么一年前要选择这台机器，以及一年的心得，就是我们这一期的评测最主要的拍摄使用在婚礼记录上，以及一些商业录影。最早使用的是 Canon 的5 D Mark II， 因为新的编码以及60帧7二零 P， 所以升级到 Canon 的6 D。那我这次的设备升级，我列出了几个主要升级的原因。第一个，我需要画质的提升，光度的提升。那我要提升我可调色的空间，以及基本有 Full HD 60帧的格式，还有双卡写入。那为了保留单眼它原本的优势，可以交换镜头。所以我不是选择业务机，而是选择入门电影机 F S 八卡口，它有对应的剪胶转接环，它可以沿用过去的 E F 镜头，但是一定要买 Meta b o n e 的这个转接环。一开始我买了微组的转接环，除了镜头资讯量不足以外，偶尔还会发生光圈讯号遗失，还有组装不良造成螺丝松脱。那我那一天的婚礼差一点镜头都不能装，还好我有带螺丝起子在身上解决这个惊喜。F S Five 呢？它使用了 Super 三五的 CMOS， 使用了剪胶环之后，我拍摄逻辑并不需要改变，与全幅的二 G 之间镜头交换也不需要重新计算。对于直接拥有 E F 接环的电影设备，虽然我需要多买一个转接环，但是可以省掉焦段转换以及镜头配置的问题。另外 ，F S Five 是使用全采样的机物模式，在 Full H D 模式之下，可以使用无损的数位变焦，在4 K 的采样之下。并不会造成像素的短缺，一样维持 f u l HD 的画质。双语在新的设备今天导入 S Log 3的功能，但是 S Log 开启的时候 ISO 值会提升到三千二，对于白天使用大光圈镜头非常的不利，必须另外安装减光镜。但是 F S f i 呢，有的同体镜容中唯一使用电子无断式的减光镜，可以制作出流畅的换挡过程，而且我不需要花时间换滤镜。一般的婚礼拍摄我们不会使用 S Log。因为在后期调色，我们会需要花比较多的时间。但是在动态婚纱拍摄，许多环节都会用到 S Log。拍摄婚纱的时间通常都很紧凑，如果这个时候你还要拿出滤镜来装，肯定会手忙脚乱。F S 八 A 更新新的灯体之后，使用 S Log 的 I S O 基准值降到两千，画质提升。我觉得 F S 八最不可思议的事情就是档案 ，X A V C L 三十 Mega Bit Per Second f u l HD 六十帧四二二十 Bit 采样。这么大的压缩，也就只有这么大的机身以及巨大的散热器可以完成。Canon 的5 D Mark IV Full HD 60帧 IPB 档案格式也要60个 Megabit per second， 帧内压缩甚至要180 Megabit per second。A7S II XAVCS 也要50个 Megabit per second。在婚礼的拍摄上，要维持画质以及档案大小的平衡点，我觉得35 Megabit per second 是一个非常完美的选择。那我如果拍摄一些变化比较大的影像的时候，我可以提升到50个 megabit per second 的流量来维持整体的画质。另外，在婚礼中，我常常做快剪快播服务， 3 5 megabit per second 对于笔电的负担也比较小，但是在过档的时间还是稍微长一点。这时候 ，F S f i 的 proxy 拍摄模式就会发生超大的用途。当日快剪的时候，我就会拍摄 proxy 7 2 0 P 8 megabit per second 的档案。过档跟剪辑的速度都变超快的，但是在拍摄 proxy 的时候 ，rolling 时间上会延迟多上一秒钟。我们在使用上要非常注意高速摄影的功能。目前 Sony 在这个消费市场中几乎都垄断，没有太多的选择。最新出的 GH5 端出了180帧高格连续录影的规格， 5 D Mark IV 也有120帧，那 f s f i 呢？ 1 2 0帧还在使用 buffer。新的任体更新，竟然还要多花五百美金才能拿到一百二十帧连续录影的功能，但这升级实在太瞎了，所以我就继续用 buffer 拍摄。至于一百二十帧，我真的很少用，一般的慢动作其实六十帧也就够了。
除非是比较快速的动作，我才觉得需要用到一百二十帧。但是拍摄脆弱物，一定要使用到四百八十帧以上。这也是 FS5 一个非常重要的功能。当你取得 RAW License 之后呢，甚至可以拍摄四 K 一百二十帧以及二 K 两百四十帧 Buffer 的影像。另外，它的多角度的手把让我在拍摄上非常灵活。但是这台机器也有非常多可以改善的地方。我很在意选单。选个东西要转半天才能选到，没有办法做自定选单，非常的麻烦。而且 4K 非常的瞎， 4 2 0 8 b 的采样，而且只有1 0 0 m b p s e c o n d 这样的流量以及采样方式，拍摄 4K 的画质明显会低于 4HD。所以为了拍摄 4K 以及榨出这台机器的潜能，我架构了 Roll License。它开机到 Rolling 的时间大概是5秒钟，如果关键的时刻绝对不要关机，不然会来不及。而且开机未完成的状态之下，你按下 Recall 不会做任何的反应，必须要再重新按一次。另外，拍摄 Proceed 的时候，按下 Recall 还会再多一秒的等待时间 ，Cut 之后也要再多一秒的写入时间。所以我知道它有时候会有这样类的情形，变成要多花一点时间在注意机器上面，对于拍摄专注度会有一些影响。重量虽然不重。但是如果上录影 MX 稳定器，必须拆掉侧把以及上提把，机动性其实不太高。所以我在单人作业下的最佳配置是用一个比较重型的机械型稳定器，它在可以包含麦克风、不拆机的状态下装设。不过这个时候整体的重量来到六公斤，非常的重。FS5 是定位在入门的电影机，对我来说是一台进可攻退可守的全方位设备。双卡写入确保了婚礼拍摄的档案全性。SD 卡又是一个非常便宜又好取得的容器， 35 m b p s e c o n d 的小档案却可以超过一般单眼拍摄的高画质。Posi 对于婚礼的当日快剪提供了快速剪辑优势。以婚礼拍摄来说，这是一台几乎完美的机器，跟单反比起来，体积跟重量可能是比较能够说准的缺点。但是在台湾的婚礼场合中，大台的机器反而可以给客户专业的感觉。不过有些场所拍摄不适合使用这么显眼的机器，所以在挑选一台小型的主力设备，就是我下一个计划。除了拍摄婚礼，在我们的小型制作中，我加上外录机，它就是一台专业级的广告拍摄设备。画质部分可以取得 4K 60帧 RAW file， DNSHR 可以拍摄到超过两千个 m b p s e c o n d 超高流量的画质，所以这是一台从消费级到专业级。跨领域的设备，它的优点远大于它的缺点，真的是一台非常棒的机器。这就是我一年下来使用的感受，希望对大家有一点帮助。